మీరు ఇంగ్లీష్ కొంచెం కొంచెంగా మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలంటే గణేష్ ఇన్ఫోవీడ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే గంట గుర్తు కనిపిస్తుంది దాని మీద కూడా మీరు వేలు పెట్టి నొక్కితే నేను చేసిన కొత్త వీడియోలు మీ ఫోన్లోకి వెంటనే వస్తాయి అవి చూసి మీరు ఇంగ్లీష్ కొంచెం కొంచెంగా నేర్చుకోవచ్చు ఛానల్ని మీరు ముందే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉన్నట్లయితే మీకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియోలో మనం అబౌ ఓవర్ బిలో అండర్ బినీత్ అండర్ నీత్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో నేర్చుకుందాం అసలు ప్రిపోజిషన్స్ అంటే ఏమిటి ప్రిపోజిషన్స్ అంటే అర్థం ముందు పెట్టేవి అని వస్తుంది ఒక వాక్యంలో ఒక పదానికి ముందు పెట్టే పదాలు ఈ ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి కూడా పదాలే అవి వాక్యంలో వేరే పదాల ముందు వస్తాయి ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి వాక్యంలో ఒక పదం ముందు వచ్చి వాక్యంలోని పదాల మధ్య సంబంధాన్ని తెలియజేస్తాయి ఇంగ్లీష్ వాక్యాలు అర్థవంతంగా మాట్లాడాలి అంటే ప్రిపోజిషన్స్ గురించి అవగాహన ఉండాలి వేరే ప్రిపోజిషన్స్ గురించి పాఠాలు చూడాలంటే కింద కొన్ని లింకులు ఇచ్చాను వాటిని నొక్కి మీరు వాటి గురించి నేర్చుకోవచ్చు ఈ పాఠం కొంచెం పెద్ద పాఠం మూడో మెట్టు పాఠం ఈ పాఠం చివరి వరకు చూడండి మీరు ఖచ్చితంగా కొన్ని మంచి పదాలను వాక్యాలను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం నేర్చుకుంటారు మీకు ఈ పాఠం కొంచెం పెద్దదనిపిస్తే మీరు చిన్న చిన్న పాఠాలు నేర్చుకోవాలంటే క్రింద కొన్ని లింకులు ఇచ్చాను వాటి మీద నొక్కి మీరు ఇంగ్లీషు మొదటి నుంచి మాట్లాడడం కొంచెం కొంచెంగా నేర్చుకోవచ్చు మొదటగా అబౌ ప్రిపోజిషన్ గురించి నేర్చుకుందాం ఏబిఓవిఈ అబౌ అంటే అర్థం పైన లేక ఎగువ మనం తెలుగులో అంటా ఉంటాం కదా పైన ఉంది ఈ పైన అనే దాన్ని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అబౌ అంటారు ఈ అబౌ ప్రిపోజిషన్ ఏ ఏ సందర్భ నేర్చుకుందాం సాధారణంగా ఒక స్థాయి కంటే పైన ఉండే వాటిని చెప్పేటప్పుడు ఈ అబౌ ఉపయోగిస్తారు ఇక్కడ ఒక వస్తువు ఉంది దీని స్థాయి కంటే రెండో వస్తువు పైన ఉంది పైన ఉంది అని చెప్పే సందర్భంలో ఈ అబౌ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు ఈ పైన ఉండే వస్తువు సాధారణంగా కదలిక లేకుండా ఉండాలి కదలిక లేని వస్తువులకు పైన ఉంది అని చెప్పడానికి అబౌ ఉపయోగిస్తారు ఉదాహరణకు మనం గోడ మీద ఒక ఫోటో పెట్టాం అది బల్ల కంటే పైన ఉంది ఫోటో కదలదు అలాంటి కదలని వస్తువులకు సాధారణంగా అబౌ ఉపయోగిస్తారు ఆ పైన ఉండే వస్తువు కింద వస్తువుని తాకకుండా ఉండాలి అంటే తాకకుండా పైన ఉండాలి ఇప్పుడు తాకుతూ ఉందనుకోండి మనం తెలుగులో వేరే పదం ఉపయోగిస్తాం ఒక బల్ల ఉంది ఆ బల్ల మీద ఒక బంతి ఉంది ఇది తాకుతూ ఉంది తాకుతూ ఉన్నప్పుడు మనం మీద అంటాం మీద అనే దాన్ని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఆన్ అంటారనమాట ఈ పై నుండే వస్తువు కింద వస్తువుని తాకకుండా కొంచెం ఎత్తులో ఉంటే అప్పుడు అబౌ ఉపయోగిస్తారనమాట అదే కాకుండా ఈ అబౌ అనే పదం వస్తువులకే కాదు చెప్పేటప్పుడు సామర్థ్యం లాంటివి చెప్పేటప్పుడు కూడా ఈ పైన అనే సందర్భంలో ఈ అబౌ అనేది ఉపయోగిస్తారనమాట కొన్ని వాక్యాలు చూస్తే మనకి సులభంగా అర్థమవుతుంది ఫ్యాన్ టీవీ పైన ఉన్నది అది సముద్ర మట్టము పైన ఉన్నది అతని ప్రదర్శన సగటు పైన ఉంది ఉష్ణోగ్రత నలభై ఐదు డిగ్రీల పైన ఉంది ఈ వాక్యాలు గమనించినట్లయితే పైన అనేది స్పష్టంగా ఉంది ఈ పైన అని చెప్పడానికి మనం ఇంగ్లీష్లో అబౌ ఉపయోగించవచ్చు అనమాట మొదటగా ఫ్యాన్ టీవీ పైన ఉన్నది ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి అబౌ 
the TV. Fan is above the TV. Here is TV. Ondhe. TV is thai kante yutthule ondhe. And the kuni paina undi and chapadani above pay and such. Fan is above the TV. And turn matter. Fan and te telulogoda English logoda fan is and te undi. Above and te paina. The TV and te TV. Fan is above the TV. And a turn matter. Put me mali ever ana wakos to adiaru. Adekurundi. And adiaru. TV Paina and Rundu Padal Tot Miru Samadan and Japalante Above the TV Anach Matlai Tapudu Mano Kloptanga Samadan and Jeptauntam Ah TV Painundi and Japalante Above the TV and Japacho Ade Balla Painundi and Japalante Above the table Anni Japacho Balla Medundi and Japalante On the tea on the table Anni Japachan Mata Miru the Navaka Prantani Villeru, a Pranto Samudra Matamu Paina Unadi, any English law, Ella Chapali. Eva cane mano telulo, Rundra Kalga Matlar Tauntam. Adi Samudra Mataniki, Yugulo Unadi, and Guda Matlar Tauntam. Yugulo ante, Paina, any Artham. Eva cal English law chapalente. It is above the sea level, Anali. It is Above the sea level. It ante adi. Is ante undi. Above ante paina. The sea level ante samudra matamu. Sea ante samudram. Level ante matamu. Ani artaman mata. Miredana waka prothersen juiceru. Wakatano atan prothersena. Sadaranga wunded than kante kunjum pine undi. Mano and town town. Then a brother sena Mauliga under the country conchu pine on the animatla town town. Nina Rasset Purmanella Rastam. Athani brother sena saga to pine on the saga to another animal English low average and town. Athani brother sena saga to pine on the thin English low Elaja Paliva cani. His performance is above average. His ante athani performance ante pradarsana is ante undi above ante paina average ante sagatu ante sadharananga unde stai kante paina undi and jeptana mata. Ada English lo thunder thundra matla tapudu. His performance is above average. His performance is above average. Ani thunder thundra matla thunder. Miru Edena Wakadani Persilistunaru Mundugane Waka stylo on Dali, Dinanyata Waka stylo on Dali, and Nana inch Kunaru Kani at Thayar Chesna Tarvata Miranukuna than Kente Painuchindi Apurmana Maman Town Tam Telugulo Adi Pramana la Paina onadi Anni and Town Tam Ante Manamanukuna than Kente Eku stylo ne onde and Anton Tam Iwakani Sadaranga Nanyata Persilin Chetapudu, Matlarta Untar. It is above standards. It is above standards. It ante adi is ante hundi above ante pina standards ante pramana lu ani artham. Ustno grata Chepetapudguda above opayan such. Ustno grata. Malabayu degree la pina undi. Ewakian English low, Elajapali. Temperature is above forty five degrees. Anali. Temperature ante usnograta is ante undi. Above ante pina forty five degrees ante Malabayu degree lu. Anni Ardan matter. Temperature is above forty five degrees. Ante Ardam Usnograta Malabayadu, the grill of Paine undi, any Ardam Sadarananga Waka was two, where was two Nathak Kunda, Kuncho Yetulo Napudu, Mano, Telugulo, Paina Antam English Walaki 
పైన అని చెప్పడానికి రెండు పదాలు ఉన్నాయి మొదటిది అబౌవ్ ఈ అబౌవ్ అనేది ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తామో తెలుసుకున్నాం కదా పైనుండే వస్తువు కింద దానికంటే పై స్థాయిలో ఉండాలి పైనుండే వస్తువు కదలకుండా ఉండాలి పైనుండే వస్తువు కింద వస్తువును తాక్కుండా ఉండాలి ఉష్ణోగ్రతలు సామర్థ్యం చెప్పే సందర్భాల్లో అబౌవ్ ఉపయోగిస్తాం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి పైన ఉంది అని చెప్పడానికి వేరొక పదం కూడా ఉందన్నమాట దాన్నే ఓవర్ అనమాట ఓవర్ అన్న కానీ అర్థం పైన అని వస్తుంది అనమాట మరి అబౌవ్కి ఓవర్కి తేడా ఏంటి అబౌవ్ అనేది ఈ నాలుగు సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తారు ఓవర్ అనేది ఏ సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తారంటే ఈ పైనుండే వస్తువు కింద ఉండే వస్తువుకి ఖచ్చితంగా పైన ఉండాలి అంటే అది కింద పడితే ఆ కింద వస్తువు మీద పడేట్టు ఉండాలన్నమాట కానీ అబౌవ్ అనేది ఇప్పుడు ఈ వస్తువు చూ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది కింద పడితే ఈ వస్తువు మీద పడదు కానీ ఈ వస్తువు ఉండే స్థాయి కంటే పైన ఉంది కాబట్టి అబౌవ్ ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఖచ్చితంగా పైన ఉంది అని చెప్పే సందర్భంలో ఈ ఓవర్ ఉపయోగిస్తారనమాట ఈ పైనుండే వస్తువు కదులుతూ వెళ్తుంది అనుకోండి ఆ సందర్భంలో కూడా పైన వెళ్ళింది అని మనం తెలుగులో మాట్లాడుతూ ఉంటాం పైనుండే వస్తువు కదులుతూ వెళ్తూ ఉంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉపయోగించే పదం ఓవర్ అనమాట ఈ ఓవర్ అనే పదం తాకేవాటికి ఉపయోగిస్తారు తాకని వాటికి కూడా ఉపయోగిస్తారనమాట కానీ అబౌవ్ అనే పదం పైనుండే వస్తువు కింద వస్తువుని తాక్కుండా ఉండాలన్నమాట అదేవిధంగా పైనుండే వస్తువు కింద ఉండే వస్తువుని ఉపరితలం మొత్తం తాకుతూ ఉందనుకోండి అంటే ఒక్క పాయింట్ దగ్గరే కాకుండా పూర్తిగా కప్పి వేస్తుంది పైన ఆ సందర్భంలో కూడా ఈ ఓవర్ అని ఉపయోగిస్తారనమాట పూర్తిగా కప్పి వేయటం ఏంటి అని మనకి సందేహం వస్తుందనమాట మనం ఒక బల్ల మీద ఒక అందమైన కవర్ వేస్తున్నాము అది పూర్తిగా పైన కప్పేస్తాయి అప్పుడు పైన అనే సందర్భానికి ఓవర్ ఉపయోగించవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా మనకి మంచం ఉంది మంచం మీద మనం దుప్పటేస్తున్నాము ఆ దుప్పటేసేటప్పుడు అది ఒక పాయింట్ దగ్గర తాకదు మొత్తం కప్పేసి ఉంచుద్ది పైన ఆ సందర్భంలో కూడా ఈ ఓవర్ అనేది ఉపయోగిస్తారనమాట ఎక్కువ ఉపరితలం పైన తాకే పరిస్థితుల్లో పైన కప్పారు అనే సందర్భంలో ఈ ఓవర్ అనేది ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉపయోగిస్తారనమాట కొన్ని వాక్యాలు చూస్తే మనకి సులభంగా అర్థమవుతుంది ఫ్యాన్ టీవీ పైన ఉన్నది అది ఏదైనా ఒక వస్తువు మీ స్నేహితుడు ఉన్నాడు అతని తల పైనే ఉంది ఖచ్చితంగా అది నీ తల పైనే ఉంది అంటే అది కింద పడితే నీ తల మీద పడద్ది అనే సందర్భంలో అనమాట అట్లా పైన ఉంది అలాంటి సందర్భంలో ఈ పైనే అనే దానికి ఓవర్ ఉపయోగిస్తారనమాట విమానం మేఘాల పైన వెళ్ళింది అంటే విమానం కదులుతుంది వెళ్ళటం అంటే కదులుతూ ఉంది కదులుతూ మేఘాల పై నుంచి వెళ్ళింది కాబట్టి మనం తెలుగులో పైన అంటాం ఇక్కడ విమానం కదులుతూ పై నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అబౌవ్ అనరు సాధారణంగా ఓవర్ అంటారనమాట మంచం పైన దుప్పటి వేయి ఇప్పుడు దుప్పటి వేసినప్పుడు ఆ మంచం పైన మొత్తాన్ని కప్పి ఉంచుతుంది ఎక్కువ ప్రాంతంలో తాగుతుంది అనమాట అలాంటి సందర్భంలో ఈ పైన అనే చెప్పేదానికి వాళ్ళు ఓవర్ ఉపయోగిస్తారనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ టీవీ ఉంది టీవీకి ఖచ్చితంగా పైన ఉంది ఫ్యాను దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే అబౌవ్ అంటే అర్థం పైన ఉంది ఇటు పక్కన ఉండొచ్చు నిటారుగా ఖచ్చితంగా పైన ఉండొచ్చు ఎట్లాగైనా ఉండొచ్చు పైన ఉంది ఇది పైన ఉంది కదా టీవీ పైన ఉంది కదా ఈ వాక్యానికి మనం అబౌవ్ ఉపయోగించవచ్చు ఓవర్ ఉపయోగించవచ్చు ఫ్యాన్ ఈజ్ అబౌవ్ ద టీవీ అనొచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఫ్యాను టీవీకి ఖచ్చితంగా పైన ఉంది కదా అందుకొని ఓవర్ కూడా ఉపయోగించి మాట్లాడచ్చు రెండు వాక్యాలు కరెక్టే ఫ్యాన్ టీవీ పైన ఉన్నది ఇక్కడ ఈ ఫ్యాన్ అనేది టీవీకి ఖచ్చితంగా పైన ఉంది అందుకొని మనం అబౌవ్ ఉపయోగించవచ్చు ఓవర్ ఉపయోగించవచ్చు ఫ్యాన్ ఈజ్ ఓవర్ ద టీవీ అని కూడా మాట్లాడచ్చు ఫ్యాన్ ఈజ్ ఓవర్ ద టీవీ అని మాట్లాడచ్చు అదేవిధంగా 
అది ఏదైనా ఒక వస్తువు ఉంది మీ స్నేహితుడు వచ్చాడు ప్రమాదకరమైన స్థితిలో ఉన్నాడు ఏదన్నా అతని తల మీద పడేట్టుంది అది నీ తలపైనే ఉంది ఖచ్చితంగా నీ తలపైన ఉంది అని చెప్పాలంటే ఇక్కడ పైనే అనేదానికి మనం ఓవర్ ఉపయోగించాలన్నమాట ఖచ్చితంగా తలపైన ఉంది కాబట్టి ఓవర్ ఉపయోగించాలి ఇట్ ఈజ్ ఓవర్ యువర్ హెడ్ ఇట్ ఈజ్ ఓవర్ యువర్ హెడ్ అనాలన్నమాట ఇట్ అంటే అది ఈజ్ అంటే ఉంది ఓవర్ అంటే పైనే యువర్ అంటే నీ హెడ్ అంటే తల ఇట్ ఈజ్ ఓవర్ యువర్ హెడ్ అనాలి అలా కాకుండా మనం ఎబోవ్ ఉపయోగించి ఆ వాక్యాన్ని మాట్లాడాలంటే అది నీ తలపైనే ఉంది అని మాట్లాడాలంటే ఇక్కడ మనం అదనంగా ఒక పదం వాడాలన్నమాట ఓవర్ అంటే ఖచ్చితంగా పైన ఉంటాం కదా ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌవ్ అని కూడా మాట్లాడచ్చు మాట్లాడేటప్పుడు ఇట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌవ్ యువర్ హెడ్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట ఈ ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌవ్ ఈ రెండు పదాలని తీసేసేసి మనం ఓవర్ పెట్టచ్చు అనమాట ఓవర్ యువర్ హెడ్ అంటే అది ఖచ్చితంగా నీ తలపైనే ఉంది అని అర్థం అనమాట ఓవర్ లేకుండా అబౌవ్ తోటి చెప్పాలంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌవ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌవ్ యువర్ హెడ్ అని మాట్లాడచ్చు ఇక్కడ చూడండి టీవీ ఇక్కడ ఉంది ఫ్యాను ఖచ్చితంగా పైన లేదు పక్కన ఉంది కానీ దీని స్థాయి కంటే దీని లెవెల్ కంటే ఎత్తులో ఉంది కాబట్టి ఫ్యాన్ టీవీ పైన ఉన్నది అని చెప్పే ఈ వాక్యంలో ఇక్కడ ఫ్యాన్ ఎత్తులో ఉంది కానీ ఖచ్చితంగా పైన లేదు ఈ సందర్భాన్ని చెప్పాలంటే ఫ్యాన్ ఈజ్ అబౌవ్ ద టీవీ అనాలన్నమాట ఇక్కడ ఓవర్ ఉపయోగించకూడదు ఎందుకంటే ఈ ఫ్యాన్ అనేది ఖచ్చితంగా టీవీ పైన లేదు పక్కన ఉంది ఫ్యాన్ ఈజ్ అబౌవ్ ద టీవీ అని మాట్లాడాలి ఈ వాక్యాన్ని విమానం మేఘాల పైన ఎగిరింది ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ఏరోప్లేన్ ఫ్లూ ఓవర్ ద క్లౌడ్స్ ఇక్కడ పైన అనే దానికి ఓవర్ ఉపయోగించాలన్నమాట ఎందుకంటే ఎగురుతూ ఉంది అంటే కదులుతూ ఉంది కదులుతూ పైనుంచి వెళ్ళే వాటికి ఓవర్ ఉపయోగిస్తారనమాట ఏరోప్లేన్ ఫ్లూ ఓవర్ ద క్లౌడ్స్ అంటారు అంటే విమానం మేఘాలపైన ఎగిరింది అని అర్థం అదేవిధంగా ఎవరన్నా ఒక ఫెన్స్ మీద నుంచి దూకారు హీ జంప్డ్ ఓవర్ ద ఫెన్స్ అంటారనమాట ఎందుకంటే అతను కదులుతూ ఉన్నాడు అలా కదులుతూ దేనిపైన వెళ్ళే వాక్యాల్లో ఓవర్ ఉపయోగించాలన్నమాట అదే అదేవిధంగా మంచం పైన ఒక దుప్పటి వెయ్యి అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి పుట్ ఎ బెడ్ షీట్ ఓవర్ ద కాట్ అనాలి పుట్ అంటే వెయ్యి ఏ అంటే ఒక బెడ్ షీట్ అంటే దుప్పటి ఓవర్ అంటే పైన ద కాట్ అంటే మంచం పుట్ ఎ బెడ్ షీట్ ఓవర్ ద కాట్ అనాలి ఎందుకంటే పైన వేసే ఈ దుప్పటి మంచం మొత్తాన్ని కప్పి ఉంచుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ ప్రాంతంలో తాకుతుంది కాబట్టి ఓవర్ ఉపయోగించాలన్నమాట ఈ ఓవర్ అనే దాన్ని సంఖ్యలకి సమయానికి పరిమాణాలు చెప్పేటప్పుడు కూడా ఉపయోగిస్తారు ఓవర్ అంటే కొన్ని వాక్యాల్లో అర్థం కంటే ఎక్కువ లేక పైనే అని తెలుగులో మాట్లాడుతూ ఉంటాం అని అర్థాలు వస్తాయి అన్నమాట కొన్ని వాక్యాలు చూస్తే మనకి సులభంగా అర్థమవుతుంది అతను ఎనభై ఏళ్ల పైనే ఉంటాడు అని మాట్లాడుతూ ఉంటాం వంద మంది పైనే వచ్చారు అంటే ఒక ఫంక్షన్కి వంద మంది పైనే వచ్చారు అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి అతను ఆరు అడుగుల పైనే ఉంటాడు అని తెలుగులో మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఈ వాక్యాలని ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలి ఇక్కడ పైనే అనే దానికి ఓవర్ ఉపయోగించాలన్నమాట ఇక్కడ సంఖ్యలు వస్తున్నాయి ఎనభై ఏళ్ళు వంద మంది ఆరు అడుగులు ఇక్కడ ఆరు ఇట్లా సంఖ్యలు వచ్చే సందర్భంలో కూడా ఆ సంఖ్య దానికంటే అతను ఎక్కువే ఉంటాడు ఎక్కువే ఉంటుంది అనే సందర్భంలో పైనే 
అనే దానికి ఓవర్ ఉపయోగించవచ్చు అనమాట అతను ఎనభై ఏళ్ల పైనే ఉంటాడు అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి హీఈస్ ఓవర్ ఎయిటీ ఇయర్స్ అనాలి హీఈస్ ఓవర్ ఎయిటీ ఇయర్స్ అంటే అతను ఎనభై ఏళ్ల పైనే ఉంటాడు హీ అంటే అతను ఈజ్ అంటే ఉంటాడు ఓవర్ అంటే పైనే ఎయిటీ ఇయర్స్ అంటే ఎనభై సంవత్సరాలు అని అర్థం ఇయర్స్ అంటే సంవత్సరాలు ఏదైనా ఫంక్షన్కి వంద మంది పైనే వచ్చారు అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ఓవర్ హండ్రెడ్ పీపుల్ కేమ్ ఓవర్ హండ్రెడ్ పీపుల్ కేమ్ అంటే వంద మంది పైనే వచ్చారు అని అర్థం ఇక్కడ ఓవర్ అంటే పైనే హండ్రెడ్ అంటే వంద పీపుల్ అంటే జనం ప్రజలు లేక మంది అని వస్తుంది అనమాట కేమ్ అంటే వచ్చారు అతను ఆరు అడుగుల పైనే ఉంటాడు ఈ వాక్యాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి హీఈస్ ఓవర్ సిక్స్ ఫీట్ అనాలి హీ అంటే అతను ఈజ్ అంటే ఉంటాడు ఓవర్ అంటే పైనే సిక్స్ ఫీట్ ఫీట్ అంటే అడుగులు హీఈస్ ఓవర్ సిక్స్ ఫీట్ అని అంటూ ఉంటారనమాట ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అంటే దాని అర్థం అతను ఆరు అడుగుల పైనే ఉంటాడు అని అర్థం ఓవర్ అంటే అర్థం ఎప్పుడు పైనే అని మనం మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోకూడదు అనమాట కొన్ని వాక్యాల్లో ఈ ఓవర్ అనేది క్రియా విశేషణంగా కనపడుతుంది అంటే యాడ్ వర్బ్గా కనపడుతుంది అనమాట అలా కనిపించేటప్పుడు ఈ ఓవర్ అనే పదానికి అర్థం మారిపోతుంది ఇప్పుడు కొన్ని వాక్యాలు చూద్దాం అది అయిపోయింది ఇక్కడ అయిపోయింది అనే దాన్ని కూడా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఓవర్ అంటారు ఉదాహరణకి క్రికెట్ మ్యాచ్ అయిపోయింది అని చెప్పాలి ఇక్కడ అయిపోయింది అని చెప్పడానికి కూడా ఓవర్ ఉపయోగించనమాట ఉపయోగించవచ్చు అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక పదానికి అర్థం ఒక్కటే అనుకోకూడదు అనమాట కొన్ని కొన్ని వాక్యాల్లో ఆ పదానికి అర్థం మారిపోతుంది ఇక్కడికి వచ్చేయండి వెంటనే బయలుదేరి ఇక్కడికి వచ్చేయండి అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి ఇలాంటి వాక్యాల్లో కూడా ఓవర్ అనే పదాన్ని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉపయోగిస్తారనమాట అది అయిపోయింది ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రాం అయిపోయింది అని చెప్పాలి ఇలాంటి వాక్యాలలో కూడా ఓవర్ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇట్ ఈజ్ ఓవర్ అంటారనమాట ఇక్కడ ఓవర్ అంటే అర్థం అయిపోయింది అని వస్తుంది అనమాట పూర్తయిపోయింది అని అర్థం మ్యాచ్ అయిపోయింది అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి మ్యాచ్ ఈజ్ ఓవర్ ఇక్కడ ఓవర్ అంటే అర్థం అయిపోయింది అని వస్తుంది అనమాట మీరు ఎవరితో అన్నా ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నారు వెంటనే బయలుదేరి వచ్చేయండి అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారంటే కమ్ ఓవర్ హియర్ అంటారు కమ్ ఓవర్ హియర్ అంటారు కమ్ అంటే వచ్చేయండి ఓవర్ హియర్ అంటే వెంటనే బయలుదేరి వచ్చేయండి ఇక్కడికి అని అర్థం అనమాట ఇక్కడికి రండి అని చెప్పేదాన్ని ఇలా కూడా మాట్లాడచ్చు కమ్ హియర్ అని కూడా రెండు పదాలతో కూడా మాట్లాడచ్చు కమ్ అంటే రండి హియర్ అంటే ఇక్కడికి ఇక్కడికి రండి అని చెప్పాలంటే కమ్ హియర్ అనొచ్చు కొంచెం సీరియస్గా చెప్పాలి వెంటనే బయలుదేరి ఇక్కడికి వచ్చేయండి అనాలి కమ్ ఓవర్ హియర్ అంటారు ఈ ఓవర్ అనేది కొన్ని వాక్యాల్లో నామవాచకంగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట మనం క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు ఓవర్ అంటే ఆరు బంతులు వేయడం అనమాట కొన్ని వాక్యాలు చూస్తే ఒక ఓవర్ వేయండి మీరు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు ఒక ఓవర్ వేయండి అనాలి బౌల్ అన్ ఓవర్ అనాలన్నమాట ఇక్కడ ఓవర్ అనేది నామవాచకంగా ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఓవర్ అంటే ఆరు బంతులు విసరటం అనమాట క్రికెట్లో అదేవిధంగా అబౌవ్ అనే దానికి వ్యతిరేక పదం బిలో అనమాట బిలో అంటే అర్థం క్రింద లేక దిగువ ఇప్పుడు ఒక వస్తువు స్థాయి కంటే కింద వేరే వస్తువు ఉంటే తాక్కుండా కింద ఉండాలి అలాంటి పరిస్థితుల్లో బిలో ఉపయోగిస్తారనమాట ఖచ్చితంగా కింద ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం పక్కగా ఉన్నా కానీ ఖచ్చితంగా కింద ఉన్నా కానీ ఎటు కొంచెం దూరంగా పక్క ఉన్నా కానీ బిలో అంటే అర్థం క్రింద లేక దిగువ కొన్ని వాక్యాలు చూద్దాం దాని క్రింద అని చెప్పాలి టీవీ ఫ్యాను కింద ఉన్నది అది సముద్ర మట్టము కింద ఉన్నది అతని ప్రదర్శన సగటుకు క్రింద ఉంది ఉష్ణోగ్రత నలభై ఐదు డిగ్రీల క్రింద ఉంది ఇవన్నీ మనం వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాం ముందు మనం పైన ఉంది అనే వాక్యాలను చూసాం 
ఇప్పుడు క్రింద ఉంది అని చెప్తున్నాం అనమాట హెబౌ అనే దానికి వ్యతిరేక పదమే ఈ బిలో దాని క్రింద అని చెప్పాలంటే బిలో ఇట్ ఇప్పుడు ఈ వస్తువు ఉందనుకోండి దీని కింద ఉంది బిలో ఇట్ అంటే సరిపోతుంది అనమాట అంటే దాని క్రింద అని అర్థం టీవీ ఫ్యాన్ కింద ఉన్నది ఈ టీవీ అనేది ఫ్యాన్కి కింద ఉంది అని చెప్తున్నాం అనమాట టీవీ ఈజ్ బిలో ద ఫ్యాన్ అంటారు ఇక్కడ బిలో అంటే క్రింద టీవీ ఈజ్ బిలో ద ఫ్యాన్ అనాలి అది సముద్ర మట్టము క్రింద ఉన్నది అనాలి క్రింద అనే దాన్ని మనం తెలుగులో దిగువలో అని కూడా అంటూ ఉంటాం ఇట్ ఈజ్ బిలో ద సీ లెవెల్ అనాలి క్రింద అనే దానికి బిలో అంటారు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇట్ ఈజ్ బిలో ద సీ లెవెల్ అనాలి అతని ప్రదర్శన సాధారణంగా ఉండేదానికంటే క్రింద ఉంది సగటు క్రింద ఉంది అంటారు ఈ సగటు అనేది రాసేటప్పుడు ఉపయోగిస్తాం కానీ మాట్లాడేటప్పుడు మామూలుగా ఉంది అంటూ ఉంటాం అనమాట సగటు అంటే ఇంగ్లీష్లో యావరేజ్ అంటారు అనమాట హిజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ బిలో యావరేజ్ హిజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ బిలో యావరేజ్ అంటే అతని ప్రదర్శన సగటు క్రింద ఉంది అని అర్థం అదేవిధంగా నాణ్యత చెక్ చేసేటప్పుడు క్వాలిటీ చెక్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా మీరు అనుకున్న దానికంటే కింద వచ్చింది అది ప్రమాణాల క్రింద ఉంది అని చెప్పాలి ఇట్ ఈజ్ బిలో స్టాండర్డ్స్ అంటారు ఇట్ ఈజ్ బిలో స్టాండర్డ్స్ అంటారు ఉష్ణోగ్రత నలభై ఐదు డిగ్రీల క్రింద ఉంది ఉష్ణోగ్రత కూడా కింద ఉంది అని చెప్పేటప్పుడు బిలో ఉపయోగించవచ్చు టెంపరేచర్ ఈజ్ బిలో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఈజ్ బిలో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే ఉష్ణోగ్రత ఉంది బిలో అంటే క్రింద ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే నలభై ఐదు డిగ్రీలు అని అర్థం ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా కింద ఉందనుకోండి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వేరే పదం ఉపయోగిస్తారనమాట అండర్ అండర్ అంటే ఒక వస్తువు వేరే వస్తువుకి ఖచ్చితంగా కింద ఉంది అనే సందర్భంలో అనమాట ఇటు పక్కగా ఉంటే బిలో ఉపయోగిస్తారు ఖచ్చితంగా కింద ఉంటే అండర్ ఉపయోగిస్తారనమాట కొన్ని వాక్యాలు చూద్దాం అది బల్ల కింద ఉంది అతను చెట్టు కింద ఉన్నాడు ఈ వాక్యాలు చెప్పాలంటే బల్లకే ఖచ్చితంగా కింద ఉంటే అండర్ ఉపయోగించాలన్నమాట ఏదైనా వస్తువు ఒక బల్ల కింద ఉంది అని చెప్పాలి ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలి అది బల్ల క్రింద ఉంది ఇట్ ఈజ్ అండర్ ద టేబుల్ అంటారు ఇట్ అంటే అది ఇక్కడ అది అనేది ఏదైనా వస్తువు ఈజ్ అంటే ఉంది అండర్ అంటే కింద ద టేబుల్ అంటే బల్ల ఇట్ ఈజ్ అండర్ ద టేబుల్ అంటే అది బల్ల కింద ఉంది అని అర్థం అతను చెట్టు కింద ఉన్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి హీ ఈజ్ అండర్ ద ట్రీ అనాలి హీ ఈజ్ అండర్ ద ట్రీ అనాలి అంటే చెట్టుకి కరెక్ట్గా కింద ఉన్నాడు కాబట్టి అండర్ ఉపయోగించాలన్నమాట ఈ అండర్ అనేది పరిస్థితి చెప్పే సందర్భంలో మనం తెలుగులో లో ఉపయోగిస్తాం కానీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అండర్ ఉపయోగిస్తారనమాట కొన్ని వాక్యాలు చూద్దాం ఆమె ఒత్తిడిలో ఉంది అది నిర్మాణంలో ఉంది ఏదైనా ఒక బిల్డింగు నిర్మాణంలో ఉంది ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి అది నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది అట్లా చెప్పాలి అది నిర్మాణంలో ఉంది ఏదైనా పరిస్థితి గురించి చెప్పాలి పరిస్థితి అదుపులో ఉంది ఈ వాక్యాల్లో చెప్పాలన్నా కానీ పరిస్థితులు చెప్పేటప్పుడు మనం లో ఉపయోగిస్తాం వాళ్ళు అండర్ ఉపయోగిస్తారనమాట ఇప్పుడు ఆమె ఒత్తిడిలో ఉంది అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలంటే షీ ఈజ్ అండర్ ప్రెషర్ అనాలన్నమాట షీ ఈజ్ అండర్ ప్రెషర్ కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఏదైనా కష్ట పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఒత్తిడికిలోన్ అవుతూ ఉంటారు మనం చెప్తూ ఉంటాం తెలుగులో ఆమె కొంచెం ఒత్తిడిలో ఉంది అని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట దాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే షీ ఈజ్ అండర్ ప్రెషర్ అంటారనమాట ఈ ప్రెషర్కి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వేలే పదం కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు షీ ఈజ్ అండర్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ అన్నగాని ఒత్తిడి అని వస్తుందన్నమాట 
షీ ఈజ్ అండర్ స్ట్రెస్ అంటే ఆమె ఒత్తిడిలో ఉంది అని అర్థం అనమాట పరిస్థితి అదుపులో ఉంది ఒక చోట ఏదైనా అనుకోని సంఘటన జరిగింది చాలామంది వచ్చేసారు పోలీసులు వచ్చారు కానీ పరిస్థితి తర్వాత అదుపులోకి వచ్చింది పరిస్థితి అదుపులో ఉంది అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ అంటారనమాట సిచ్యువేషన్ అంటే పరిస్థితి ఈజ్ అంటే ఉంది అండర్ అంటే లో కంట్రోల్ అంటే అదుపు సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ అంటారనమాట అదేవిధంగా పరిస్థితి అదుపు తప్పింది అనాలంటే సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటూ ఉంటారనమాట అవుట్ ఆఫ్ అంటే అదుపు తప్పిపోయింది అని చెప్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఏదైనా కానీ అది అదుపులో ఉంది అని చెప్పాలంటే ఇట్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ ఇట్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ అని అంటూ ఉంటారనమాట దాని అర్థం అది అదుపులో ఉంది అని అర్థం అదేవిధంగా అది నిర్మాణంలో ఉంది ఏదైనా ఒక కట్టడం నిర్మాణంలో ఉంది అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఇట్ ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటారు ఇట్ ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అని అర్థం అనమాట ఇక్కడ అండర్ అంటే ప్రతి వాక్యంలో క్రింద అని అనుకోకూడదు అనమాట కొన్ని వాక్యాల్లో మనం సందర్భాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి ఇట్ ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటారు అంటే దాని అర్థం అది నిర్మాణంలో ఉంది అని అర్థం అదేవిధంగా ఈ అండర్ అనే పదాన్ని సంఖ్యలు సమయం పరిమాణాలు చెప్పేటప్పుడు కూడా ఉపయోగిస్తారు ఉపయోగించినప్పుడు ఈ అండర్ అనే పదానికి అర్థం కంటే తక్కువ లేక క్రిందే లేక లోపే అని వస్తుంది అనమాట కొన్ని వాక్యాలు చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది అతను ఎనభై ఏళ్ల క్రిందే ఉంటాడు లేక అతను ఎనభై ఏళ్ల లోపే ఉంటాడు అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది వంద మంది క్రిందే వచ్చారు అతను ఆరు అడుగుల క్రిందే ఉంటాడు ఈ వాక్యాలను ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఈ క్రిందే లేక లోపే అనే దానికి అండర్ ఉపయోగించవచ్చు అతను ఎనభై ఏళ్ల లోపే ఉంటాడు అతను ఎనభై ఏళ్ల క్రిందే ఉంటాడు ఈ వాక్యాలు చెప్పాలంటే హీ ఈజ్ అండర్ ఎయిటీ ఇయర్స్ అనాలి హీ అంటే అతను ఈజ్ అంటే ఉంటాడు అండర్ అంటే కిందే ఎయిటీ ఇయర్స్ అంటే సంవత్సరాలు హీ ఈజ్ అండర్ ఎయిటీ ఇయర్స్ అంటారు అంటే అర్థం అతను ఎనభై ఏళ్ల లోపే ఉంటాడు అని అర్థం వంద మంది లోపే వచ్చారు ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ జరిగింది వంద మంది లోపే వచ్చారు అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి అండర్ హండ్రెడ్ పీపుల్ కేమ్ అండర్ అంటే లోపే హండ్రెడ్ అంటే వంద పీపుల్ అంటే మంది కేమ్ అంటే వచ్చారు కేమ్ అంటే వంద మంది కిందే వచ్చారు అని అర్థం అతను ఆరు అడుగుల లోపే ఉంటాడు అతను ఆరు అడుగుల క్రిందే ఉంటాడు అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే హీ ఈజ్ అండర్ సిక్స్ ఫీట్ హీ ఈజ్ అండర్ సిక్స్ ఫీట్ అనాలి మనం ఏదైనా ఒక వస్తువు ఆనుకొని పైన వేరొక వస్తువు ఉంటే ఆన్ అంటాం కదా ఆన్ అంటే అర్థం మీద అనమాట ఒక వస్తువు వేరొక వస్తువును తాకుతూ కింద ఉంటే తాకుతూ కింద ఉండాలి లేకపోతే కొంచెం దూరంలో కింద ఉండాలి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కింద ఉంది అని చెప్పడానికి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అండర్ నీత్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తారనమాట మీకు ఈ పదం చాలా కష్టం అనిపిస్తే మీరు మాట్లాడు మొదటి మెట్లో ఉంటే మీరు చిన్న చిన్న పదాలతో మాట్లాడాలి అనుకుంటే అబౌవ్ బిలో ఉపయోగించండి మీరు అమెరికా వాళ్ళలాగా మాట్లాడాలి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళలాగా మాట్లాడాలి అంటే ఇకచ్చితమైన పదాలు ఉపయోగించాలన్నమాట అండర్ నీత్ అంటే ఆనుకొని కింద ఉండటం దగ్గరగా కింద ఉండటం మన వాళ్ళు తెలుగులో అప్పుడప్పుడు అడుగున ఉంది అని అంటూ ఉంటారు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు దీన్ని అండర్ నీత్ అంటారు అది ఆనుకొని బల్ల కింద ఉంది అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ఇట్ ఈజ్ అండర్ నీత్ ద టేబుల్ ఇప్పుడు టేబుల్ కింద ఎవరన్నా ఏదన్నా పెట్టారు అది ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ఇట్ ఈజ్ అండర్ నీత్ ద టేబుల్ అంటే అర్థం అది ఆనుకుని బల్ల కింద ఉంది అని అర్థం అర్థం అనమాట అదేవిధంగా ఒక వస్తువును ఒక వస్తువు 
వేరొక వస్తువుని ఆనుకొని కింద ఉంది కానీ ఎక్కువ ఉపరితనం తాకుతూ ఉంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు బినీత్ ఉపయోగిస్తారనమాట బినీత్ అన్ అంటే అర్థం ఎక్కువ ప్రాంతం ఆనుకొని కింద ఉంటాం అనమాట అలాంటి వాక్యాల్లో ఉపయోగిస్తారు ఉత్తరం దిండు కింద ఉంది అని ఇంగ్లీష్లో అమెరికా వాళ్ళలాగా చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి లెటర్ ఈజ్ బినీత్ ద పిల్లో అంటే మనం ఉత్తరం దిండు కింద పెట్టినప్పుడు ఒక పాయింట్ దగ్గర తాకదు కొంత ప్రాంతం వరకు తాకుతూనే ఉంటుంది కింద ఉండి కొంత ప్రాంతం వరకు తాకుతూనే ఉంటుంది అందుకని అలాంటిది చెప్పే సందర్భంలో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు బినీత్ కింద అనే దానికి బినీత్ అంటారనమాట లెటర్ ఈజ్ బినీత్ ద పిల్లో అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు మీరు మొదటి మెట్లో ఉంటే ఈ పెద్ద పదాలు ఉపయోగించకుండా పైన ఉంటే అబో ఉపయోగించవచ్చు కింద ఉంటే బిలో ఉపయోగించి మాట్లాడచ్చు అనమాట మొదటి మెట్లో వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అంత తప్పు అనేవి అంత అనుకోరు ఖచ్చితంగా ప్రత్యేకమైన పదాలు ఉపయోగించాలి వాళ్ళలాగే మాట్లాడాలి అంటే ఈ పదాలు ఉపయోగించండి అండర్ నీత్ బినీత్ ఇవి ఉపయోగించండి ఇలాంటి చిన్న చిన్న వీడియోలు చూస్తూ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే గణేష్ ఇన్ఫోవీడ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ